herzlich willkommen zu Games TV 24 Daily. Und es geht los mit der Umbrella Corporation. Die kennt man aus der Resident Evil Schrägstrich Biohazard Reihe, je nachdem, ob man in Europa zu Hause ist und in den USA oder in Japan, ja. äh, heißt es ja anders. Und äh, wozu diese lange Einleitung Capcom, seines Zeichens ähm, Publisher und Entwickler, äh, Entwickler, ne? Entwickler von Resident Evil oder Besitzer des Resident Evil Universums, hat ein neues Spiel im selbigen angekündigt. Und das ist womöglich nicht das Spiel, was sich viele im Resident Evil Universum gewünscht haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist zumindest kein weiteres klassisches Resident Evil. Allerdings kann man ja argumentieren, nachdem jetzt das Resident Evil 2 Remake gerade ja, angekündigt ist, da kommen ja alle das, was sie haben wollt. Richtig. Resident Evil 2 in neu. Ähm, ja, Umbrella Core heißt das neue Spiel und es ist ein online team -Shooter. Nein, die sind ja, die kommen ja ganz selten in letzter <lacht> Zeit. Ähm, ja, äh, das ist richtig. Es ist aber tatsächlich, so wie ich das zumindest verstehe, nicht wirklich Klassen- oder Heldenbasiert. Insofern fast schon wieder ein Novum. Stimmt, ja. Ähm, also es hat auch keine echte große Geschichte. Es geht wohl darum, dass verschiedene Teams in den Ruinen der Umbrella Corp da ja, durchwühlen wollen, sich wüten wollen, retten und bergen wollen, was dann noch irgendwie Wertvolles zu bergen ist. Aber eine echte Geschichte wird da nicht erzählt. Es geht halt um einen Teamshooter der durchaus ein paar ganz nette Ideen hat, zumindest. Also es soll zum Beispiel mit verschiedenen Waffen eine Rolle spielen, wie nah man an Gegnern dran ist. Ja. Also nicht nur, dass es verschiedene Waffen gibt, sondern dass sich das auch tatsächlich wohl sehr, sehr stark auswirkt, wie man da kämpft. Es soll zum Beispiel auch ein ja, stufenweises Deckungssystem geben. Also es ist nicht nur, mhm. ich kauer hinter der Ecke und schieße ein bisschen raus, sondern man kann das wohl dann zum Beispiel mit dem Digistick tatsächlich regulieren, wie weit man in der Deckung ist oder wie weit man rausguckt. Je weiter man in der Deckung ist, desto besser geschützt ist man natürlich. Ja. Je weiter man rausguckt, desto leichter nimmt man Schaden, aber desto treffsicherer ist man auch selber. Also der, der Kampf soll so auf diese Arten noch ein bisschen ja, aktiver, ist vielleicht ein halbwegs passendes Wort werden. Ja, oder auch hier realistischer, ne? Ja. Wenn man das so äh, sagen kann. Denn ähm, auch bei den Waffen gibt es ja sozusagen, äh, soll auch die Distanz der Gegner eine sehr starke Rolle spielen. Also sprich, wenn ich mit der, mit der Shotgun, eine Shotgun irgendwie, auf jemanden schieße, der relativ weit weg ist, dann bringt das halt überhaupt nichts. Ja? Wenn der aber ganz nah ist, dann ist es natürlich... Ja, das Machen, machen jetzt natürlich auch andere Ja, aber, aber das soll noch, noch krasser sein. Ein, ein Schild soll man ja. zum Beispiel auch haben, um sich schützen zu können. Also ja. ein sehr dynamischer Kampf, nicht einfach nur Leute legen das Fadenkreuz auf genau. und hoffen, dass sie treffen. Ähm, ein paar Gadgets gibt es auch, zumindest eins wurde vorgestellt, äh, nämlich ein Zombie-Jammer, den man auf dem Rücken trägt mit der Spielfigur und der dann dafür sorgt, dass Zombies, die da eben auch rumlaufen, äh, dann zum Beispiel die eigene Spielfigur nicht wahrnehmen. Man kann sich dann also zum Beispiel, wenn man einen hat, in einer Zombie-Horde verstecken. Dumm nur, wenn Gegner, was nämlich funktioniert, einem das Ding dann kaputt schießen, dann steht man da nämlich nicht mehr da. Mitten in der Zombie-Horde steht man da ja. und wird plötzlich wieder sichtbar. Also es, ist Geschichte. Es hat durchaus ja. ein paar nette Ideen, ob die Welt jetzt wirklich drauf gewartet hat, auf einen online team shooter im Resident Evil-Universum wage ich mal zu bezweifeln, aber vielleicht wird es ja tatsächlich so anständig, dass es dann trotzdem ja. für sich alleine stehen kann. Warten tut die Rennspielwelt natürlich auf Need for Speed. Die PC-User, das haben wir ja gestern vermeldet, ein bisschen länger als die Konsolen-User, ähm, nämlich bis Frühjahr 2016. Allerdings gibt es auch ein paar gute Nachrichten. Ähm, und zwar in einer aktualisierten FAQ haben die Entwickler Fragen beantwortet, nach Bezahl-DLCs und Mikrotransaktionen. Und die gute Nachricht ist, äh, Bezahl-DLCs sind derzeit nicht geplant. Ich glaube, das Wording spielt bei beiden Antworten eine wichtige Rolle. Ähm, es soll kostenlose Inhaltsupdates geben. Und für Mikrotransaktionen heißt es deutlich finaler, nein, es gibt ja. keine Mikrotransaktionen. Also ich habe schon vorhin gesagt, ich habe das derzeit vorhin überlesen in der Vorbereitung auf die Show hier. Und habe erstmal gesagt, ja, ja, genau. Ähm, natürlich wird es da irgendwann mal bezahlt, die LCs für geben. Das wäre ja komisch, wenn die A das plötzlich nicht machen würde. Naja, vielleicht auch nicht. Aber Man vielleicht auch nicht. Das steckt natürlich da auch drin. Ich äh, glaube aber auch, genauso wie du, das Wort derzeit hier äh, muss man... Ähm, ja, ziemlich, also zumindest, ziemlich gut bewerten. Äh, ja. Zumindest ist es offenbar schon mal kein Fall, wo dann irgendwie vor Release schon angekündigt wird, welche DLCs man zwei ja. Wochen nach Start irgendwie schon nachkaufen kann. Da das ist, ist man ja heutzutage auch schon ganz dankbar für. Genau. Wenn man erstmal ein Spiel bekommt, was ohne zusätzliche Kosten auch erstmal so bleibt, wie es ist. Richtig. 
Völlig kostenlos hingegen ist äh, Command and Conquer Alarmstufe Rot 2 derzeit bei Origin. Da gibt es ja diese Gratis-Spiele, äh, die die ja. da unters Volk bringen und das ist eins davon. Und äh, schön ist auch die Erweiterung Juris Rache, die ist auch dabei. Also wer mal so einen richtigen Klassiker spielen will im Echtzeitstrategie-Genre, der kann das kostenlos tun. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich mache das wieder auch mal wieder. Alarmstufe Rot mochte ich immer. Das war mhm. so, so die extra Portion Cheesy auch noch in den Zwischensequenzen. <lacht> das war ja. sehr schöne B-Movie-Qualität. Ähm, dann noch was für alle Gruselfans fans ja. ähm, von Frictional Games. Kommt ja demnächst Soma raus am 22. September. Und vor dem Start halten sie gerade bei Steam einen Sale ab, wo man die bisherigen Spiele, also unter anderem Teile der Amnesia-Reihe, die auch von denen sind, äh, deutlich günstiger bekommt. Amnesia The Dark Descent gibt es da derzeit sogar gratis. Also die Aktion ist zeitlich sehr begrenzt. Also wer das noch nicht hat und man haben möchte, schnell zuschlagen. Ja, wunderbar. Aber Amnesia-Spiele oder auch äh, Penumbra haben sie, glaube ich, auch ja. gemacht. Also diverse Spiele, die ja alle eigentlich ganz ordentlich waren von Frictional, gibt es derzeit ein bisschen günstiger. Ja, gut. Sehr gut. Dann noch etwas zu, ähm, ja, einem kleinen Phänomen, möchte ich sagen. Five Nights at Freddy's. Das ist ja sozusagen dieses Spiel, wo man in der Rolle eines ja, Nachtwächters meistens dann in einem Raum sitzt und aufpassen muss, nicht von finsteren Animatronic-Figuren ähm, ja, in diesem Raum überrumpelt zu werden, sozusagen. Und das, ähm, da gibt es ja diverse äh, Spiele von. Und das bekommt jetzt ein Spin-Off. Das hat zumindest der Serienmacher Scott Cawthon angekündigt. Und das heißt Five Nights at Freddy's World und ist tatsächlich ein RPG. Es ist also was anderes. Es ist ein Rollenspiel, in dem man eine Party ja, aus den Charakteren erstellt und damit ihnen loszieht. Ja, so äh, viele weitere Details zum Spiel hat er noch nicht verraten. Ähm, er hat es halt jetzt schon kundgetan, weil er schon diverse Teaser hatte. Und seine Ankündigung war ja mal Five Nights at Freddy's, das Letzte bleibt das Letzte. Damit ja. ist die Geschichte abgeschlossen, wird nicht weiter erzählt. Und jetzt durch die Teaser waren diverse Leute wie, jetzt geht's doch weiter. Du hast ja hier Blödsinn <lacht> erzählt. Äh, deshalb wollte er es halt jetzt schon offiziell machen. Also es kommt dieses Rollenspiel, ein komplett anderes Spiel, das auch die Handlung der bisherigen Five Nights at Freddy's nicht weiter erzählen soll. Also die bleibt, wie sie ist. Es kommt auch kein neuer Teil dieser Reihe. Also da will er seinen Versprechungen treu bleiben. Es hätte eigentlich auch zu Halloween, wie das ja klassischerweise bei der Reihe auch so ist, eine Demo geben sollen. Da hat er jetzt aber angekündigt, dass die Entwicklung, weil das Projekt dann doch auch ein bisschen ambitionierter ist ja, als die bisherigen Five Nights at Freddy's Spiele, mhm. das wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber es soll dann eine kostenfreie Demo geben, sobald die Entwicklung soweit ist, dass er eine Demo machen und veröffentlichen kann. Genau. Ja, klingt spannend. Five Nights at Freddy's Rollenspiel... Warum nicht? Klingt lustig, ja. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder bei GamesTV24 Daily. Bis dann. Tschüss.